La muerte, la muerte y la brújula, la brújula. Por Jorge Luis, Jorge Luis, Luis. Luis. A Mandy Molina Vedia De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonroth, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta triste Leroy, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonroth no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Skarlag, cuyo segundo apodo es Skarlag, el dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonroth, pero este nunca se dejó intimidar. Lonrod se creía un puro razonador, un Auguste Dupont, pero algo de aventurero había en él, y hasta de Taur. El primer crimen ocurrió en el Hotel du North, ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen el color del desierto. A esa torre, que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala. Arribó el 3 de diciembre el delegado de Podolsk al tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel du Nord le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar tres años de guerra en los Cárpatos y tres mil años de opresión y pogromos. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del tetrarca que dormía en la pieza contigua. El 4, a las 11 y 3 minutos a.m., lo llamó por teléfono un redactor de la Yiddish Zeitung. El doctor Yarmolinsky no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Treviranus y Lonroth debatían con serenidad el problema. No hay que buscar el tres pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Lonroth. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Trevirán nos repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió Lonrot. Aquí están sus obras completas. Indicó en el placard una fila de altos volúmenes. Una vindicación de la cábala, un examen de la filosofía de Robert Flood, una traducción literal del Sefer Yesira, una biografía de Baal Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre el tetragramaton, otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con repulsión. Luego se echó a reír. Soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos esos mamotretos si quiere. No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. 
quizás este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lonrod. Como el cristianismo, se atrevió a completar el redactor de la Yiddish Zeitung. Era miope, ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera, la primera letra, letra del, del, nombre del nombre ha sido articulada. Lonrut se abstuvo de sonreír. Bruscamente bibliófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Baham Shem Tov, fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y terrores del tetragramato, que es el inefable nombre de Dios. Otro, la tesis de que Dios tiene un nombre secreto en el cual está compendiado, como en la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia su noveno tributo, la eternidad. Es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen este imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los asidim razonan que ese hiato señala un centésimo nombre, el nombre absoluto. De esa erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yiddish Zeitung. Este quería hablar del asesinato. Lonrod prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en tres columnas que el investigador Eric Lonrod se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lonrod, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hasidim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero, en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas soledades, vio en el umbral de una antigua pinturería a un hombre empochado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los romos amarillos y rojos, había unas palabras de tiza. El gendarme las deletreó. Esa tarde, Trevirano y Lonrod se dirigieron a la remota escena del crimen. A la izquierda y a la derecha del automóvil, la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho un horno de ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta del sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simón Acevedo, nombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carrero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras de Tiza eran las siguientes. La segunda, la segunda letra, letra del, del nombre, nombre ha sido así articulada. Es. El tercer crimen ocurrió en la noche del 3 de febrero. Poco antes de la una, el teléfono resonó en la oficina del comisario Treviranos. Con ávido sigilo, habló un hombre de voz gutural. Dijo que se llamaba Ginsberg o Ginsburg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y de Yarmolinsky. Una discordia de silbidos y cornetas ahogó la voz del delator. Después, la comunicación se cortó. Sin rechazar aún la posibilidad de una broma, al fin estaban en carnaval. Trevirano se indagó que le habían hablado desde el Liverpool House, taberna de la Rue de Toulon. 
esa calle salobre en la que conviven el cosmorama, la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Treiranus habló con el patrón. Este, Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffiths, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue enseguida a Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente. Hace ocho días, Griffiths había tomado una pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeado pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranus adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffiths inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca, cenaba y almorzaba en su cuarto, apenas si le conocían la cara en el bar. Esa noche, bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un coupé cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante. Algunos parroquianos recordaron que tenía máscara de oso. Del coupé bajaron dos arlequines. Eran de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos. Entre válidos de cornetas, irrumpieron en el escritorio de Finnegan. Abrazaron a Griffiths, que pareció reconocerlos, pero que le respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish, él en voz baja, cultural, ellos con voces falsas, agudas, y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de ahora bajaron los tres, muy felices. Griffiths, tambaleante, parecía tan borracho como los otros. Iba alto y vertiginoso, en el medio, entre los arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los losanges amarillos, rojos y verdes. Dos veces tropezó, dos veces lo sujetaron los arlequines. Rumbo a la dársena inmediata, de agua rectangular, los tres subieron al coupé y desaparecieron. Ya en el estribo del coupé, el último arlequín grabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la recoba. Treviranus vio la sentencia. Era casi previsible. Decía, la última, la última de, las de las letras, letras del nombre, del nombre, del nombre ha sido, ha sido articulada. articulada. Examinó después la piecita de Griffiths Ginsberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones... Restos de cigarrillos de marca húngara. En un armario, un libro en latín. El filólogo Sabreo Grecus, 1739 de Loisen, con varias notas manuscritas. Treviranus lo miró con indignación e hizo buscar a Lonruth. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer, mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las cuatro salieron. En la torcida Agu de Toulon, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba, Trevira nos dijo, ¿Y si la historia de esta noche fuera simulacro? Eric Lonrod sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación trigésima tercera del filólogos. Diez judaeorum incipita solis ocasu uscat solis ocasum diei sequentis. Esto quiere decir, agregó, el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayó una ironía. ¿Ese dato es el más valioso que usted ha recogido esta noche? No. Más valiosa es una palabra que dijo Ginsberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espada las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico. Ernst Palast, en el mártir, reprobó las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal que ha necesitado tres meses para liquidar tres judíos. La Yiddish Zeitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita, aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Scarlach, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos, 
y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranos. Este recibió la noche del primero de marzo un imponente sobresellado. Lo abrió. El sobre contenía una carta firmada Baruch Spinoza y un minucioso plano de la ciudad, arrancado notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación este argumento geométrico y mandó la carta y el plano a la casa de Lonroth, indiscutible merecedor de tales locuras. Eric Lonroth las estudió. Los tres lugares serán, en efecto, equidistantes. Simetría en el tiempo, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. Simetría en el espacio también. Sintió, de pronto, que estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula complementaron esta brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra, tetragramatum, de adquisición reciente y llamó por teléfono al comisario. Le dijo, gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar muy tranquilos. Entonces, ¿no planean un cuarto crimen? Precisamente porque planean un cuarto crimen, podemos estar muy tranquilos. Lonrod colgó el tubo. Una hora después viajaba en un tren de los ferrocarriles australes rumbo a la quinta abandonada de Tristeleroy. Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, inflamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio fabril donde al amparo de un caudillo barcelonés medran los pistoleros. Lonrod sonrió al pensar que el más afamado, Red Scarlach, hubiera dado cualquier cosa por conocer esa clandestina visita. Acevedo fue compañero de Scarlach. Lonrod consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Scarlach. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema, las meras circunstancias, la realidad. Nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios apenas le interesaban ahora. Quería pasear. Quería descansar después de tres meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de los crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le pareció cristalino. Se abochornó de haberle dedicado 100 días. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lonrod bajó. Era una de esas tardes desiertas que parecen amaneceres. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lonrod echó a andar por el campo. Vio perros, vio un furgón en una vía muerta, vio el horizonte, vio un caballo plateado que bebía el agua carpulosa de un charco. Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta de Tristeleroy, casi tan alto como los negros eucaliptos que lo rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso, un viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente, los separaban de la hora anhelada por los buscadores del nombre. Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable, Metió la mano entre los barrotes casi maquinalmente y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero se dio. Lonrot avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Vista de cerca, la casa de la quinta triste Leroy abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. A una diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían 
en doble balustrada. Un Hermes de dos caras proyectaba una sombra monstruosa. Don Rod rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó. Bajo el nivel de la terraza había una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano. Lonrod, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en el opuesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró, subió, alzó las manos y abrió la trampa de salida. Un resplandor lo guió a una ventana. La abrió. Una luna, amarilla y circular, definía en el triste jardín dos fuentes cegadas. Lonrot exploró la casa. Por ante comedores y galerías salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas a antecámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce, los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los losanges de las ventanas. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso. Dos hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él y lo desarmaron. Otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo, «Usted es muy amable. Nos ha ahorrado una noche y un día». Era Red Scarlag. Los hombres maniataron a Lonrod. Este, al fin, encontró su voz. Scarlag, usted busca el nombre secreto. Scarlag seguía de pie, indiferente. No había participado en la breve lucha, apenas se alargó la mano para recibir el revólver de Lonrod. Habló. Lonrod oyó en su voz una fatigada victoria, un odio del tamaño del universo, una tristeza no menor que aquel odio. No, dijo Scarlag. Busco algo más efímero y deleznable. Busco a Eric Lonrod. Hace tres años, en un garito de la Rue de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En un coupé, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta simétrica, me arrasaba la fiebre. El odioso Jano Bifronte que mira los ocasos y las auroras daba horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo, llegué a sentir que dos ojos, dos manos, dos pulmones son tan monstruosos como dos caras. Un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús. Me repetía la sentencia de los Goim, todos los caminos llevan a Roma. De noche, mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano y la quinta de Tristel Roy. En esas noches... Yo juré por el dios que ve con dos caras y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un heresiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII. 
una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. El primer término de la serie me fue dado por el azar. Yo había tramado con algunos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los zafiros del tetrarca. Acevedo nos traicionó. Se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa el día antes. En el enorme hotel se perdió, hacia las 2 de la mañana, irrumpió en el dormitorio de Yarmolinsky. Este, acosado por el insomnio, se había puesto a escribir. Pero similmente redactaba unas notas o un artículo sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras, la primera letra del nombre ha sido articulada. Acevedo le intimó silencio. Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue casi un movimiento reflejo. Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar. A los 10 días yo supe por la Yiddish Zeitung que usted buscaba en los escritos de Yarmolinsky la clave de la muerte de Yarmolinsky. Leí la historia secreta de los Hasidim. Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim en busca de este nombre secreto habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Yarmolinsky murió en la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio, elegí la del 3 de enero. Murió en el norte. Para el segundo sacrificio nos convenía un lugar del oeste. Daniel Acevedo fue la víctima necesaria. Merecía la muerte, era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló. Para vincular su cadáver al anterior, yo escribí encima de los romos de la pinturería. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue como Treviranos adivino, un mero simulacro. Griffius, Ginsberg, Ginsburg, soy yo. Una semana interminable sobrelleve, suplementado por una tenue barba, postiza, en ese perverso cubículo de la Gaux de Toulon, hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del coupé, uno de ellos escribió en un pilar, la última de las letras del nombre ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios para que usted, el razonador Eric Lonroth, comprendiera que es cuádruple. Un prodigio en el norte, otros en el este y en el oeste reclaman un cuarto prodigio en el sur. El tetragramatón, el nombre de Dios, J-H-V-H, consta de cuatro letras. Los arlequines y la muestra del pintorero sugieren cuatro términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Eloise. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo eclátero a Treviranus. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta. El punto que determina un rombo perfecto. El punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado, Eric Lonroth, para traerlo a usted a las soledades de Triste Leroy. Lonroth evitó los ojos de Scarlach. Miró los árboles y el cielo subdivididos en rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche. Desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. 
Lonrod consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran tres líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos, que bien puede perderse un mero detective. Scarlach, cuando en otro avatar usted me dé casa, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C a 4 kilómetros de A y B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Tristan y Roy. Para la otra vez que lo mate, replicó Scarlett, le prometo ese laberinto, que consta de una sola línea recta y que es invisible, incesante. Retrocedió unos pasos. Después, muy cuidadosamente, hizo fuego. 1942